Dear students, in this topic, we shall discuss the sliding filament theory of muscle contraction. This theory was presented by H. E. Huxley and A. F. Huxley in 1954. It states that during muscle contraction, the thin and thick filaments in a sarcomere slide past each other and undergo shifting. When a muscle contracts, the thin filaments between the thick uh, slide between the thick myosin filaments and move closer to the center of sarcomere. As a result, the sarcomere becomes shorter. That is, thin filaments slide past the thick filaments. As a result, the length of sarcomere is shortened. When a muscle relaxes or it is stretched, the overlap between the thin and thick filaments is reduced. As a result, the sarcomere elongates. These changes in sarcomere length during stretch and contraction correspond to the changes in overall muscle length. Dear students, now we shall explain the sliding filament theory. Actually, in the relaxed muscle fiber, the thin and thick filaments overlap only at a small region of a band. When sliding begins, there is formation of cross bridges between the thick and thin filaments due to the myosin heads binding with the actin protein at specific sites. During contraction, the A band maintains a constant length. A band jo hai, ye apni length ko maintain rakta hai, ye kahin pe move nahi karta aur iski jo overall length hai, wo constant rati hai. Lekin contraction ke dauran mein I band or H zone shorter ho jate hain. Kyunke ye slide past kar jate hain aur us area mein chale jate hain jo A band ka zone hai. Lehada I band mukhsir ho jata hai aur H zone is liye chota ho jata hai ke wahaan par sirf myosin fibers thai lekin ab us region mein bhi thin actin fibers enter ho jate hain. Iska overall effect chunke shortening of sarcomere hai is liye जो दो सक्सेसिव जी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं व्हेन द मसल इज स्ट्रेचड देन द ए बैंड अगेन मेंटेंस इट्स साइज बट द आई बैंड एंड एच जोन बिकम लॉन्गर क्योंकि ओवरलैप का जो रीजन था वो कम होता है और उसके नतीजे में आई बैंड जो है वो इंक्रीज कर जाता है और उसमें सिर्फ थिन फाइबर्स रह जाते हैं जबकि एच जोन जो कि शॉर्ट हो गया था बिकॉज के मायोसिन का वो वाला हिस्सा जहां पर थिन फाइबर्स नहीं थे वो वहां पे थिन फाइबर्स आ गए थे जहां पे सिर्फ मायोसिन थी तो ये वाला रीजन एक्सपेंड कर जाता है ये स्टूडेंट्स इन ऑल दिस फिनोमिना और ऑल दिस प्रोसेस नीदर द मायोसिन थिक फाइबर्स नॉर the actin thin fibers actually reduce or short, become shorter in their lengths. Actually, aisa kuch nahi hota ki inki apni lengths choti ho. Actually, it is the overlap that between the actin and myosin filaments jis ki wajah se shortening of sarcomere hoti hai. Jaise ke hum ye dekh sakte hain ke fingers ka size jitna bhi hai अगर इनका ओवरऑल जो एरिया ये ले रही हैं 
अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी तो कोई भी फिंगर छोटी नहीं हो रही लेकिन एक्चुअली जो रीजन इन्होंने कवर कर रखा था वो समाल हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली दिस हैपन्स इन दी सार्कोमियर डियर स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी हग्जले एंड हग्जले ने दी थी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की इसका एविडेंस प्रैक्टिकल एविडेंस हमें हासिल होता है लेंथ टेंशन कर्व ड्रॉ करने से ये जो लेंथ टेंशन कर्व ड्रॉ की जाती है ये एक्सप्लेन करती है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को जिसमें के हम सार्को मीयर की लेंथ को मैयर करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन और उसको कंपेयर करते हैं विद द फोर्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्शन और इसका रिजल्ट जो है उसको ड्रॉ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए लेंथ टेंशन कर्व दिस लेंथ टेंशन कर्व एक्चुअली एक्सप्लेन्स द मेजर एजम्पन्स ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये स्टूडेंट्स वी कैन सी हियर ए लेंथ टेंशन कर्व वी शैल एक्सप्लेन द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व यू नो दैट द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स इज मैक्सिमम व्हेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन दीज क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स तो जिस वक्त थिक और थिन फिलामेंट में मैक्सिमम क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं उस वक्त जो टेंशन है या कॉन्ट्रेक्शन है वो मैक्सिमम होती है टेंशन इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीज लेंथ ऑफ सार्कोमियर जो जो सार्कोमियर बड़ा होता है ये जो टेंशन है ये कम होती चली जाती है क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट्स का जो ओवरलैप है ये कम होता चला जाता है और कम क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं इसी तरह से ये जो मसल टेंशन है या सार्कोमियर की टेंशन है इट रिड्यूसेस विद डिक्रीज लेंथ जब सार्कोमियर की लेंथ ज्यादा कम हो जाती है तो भी टेंशन में कमी आ जाती है क्योंकि ऐसे में एक्टिन के फिलामेंट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लग जाते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस ज्यादा नहीं बनते एक्चुअली दिस इज द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो के टेंशन uh, प्रोड्यूस करता है सार्कोमियर में ये स्टूडेंट्स ये जो कर्व है इट आल्सो प्रिडिक्ट्स ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ए सार्कोमियर सो फार दैट देयर रिमेन्स नो ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स एक ऐसी स्टेज भी आती है कि अगर बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेच हो जाए मसल तो एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स में या फिलामेंट्स में कोई ओवरलैप नहीं रहेगा ऐसे में देर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्म एनी क्रॉस ब्रिजेस सो नो एक्टिव टेंशन विल डेवलप डियर स्टूडेंट्स दिस कर्व शोज दैट द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सार्कोमियर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स शॉर्टनिंग विच अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्यूरी इज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स and formation of cross bridges in the sarcomere during contraction 